ఆంధ్ర తెలంగాణ మాత్రమే కాదు దేశ రాజకీయాలపైన ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా కుండబద్దలు కొట్టినట్లు మాట్లాడగల నేత ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ వైఎస్సార్ కు అత్యంత సన్నిహితుల్లో ఒకరైన ఉండవల్లి రెండు సార్లు రాజమండ్రి ఎంపీగా గెలిచారు ప్రస్తుతం యాక్టివ్ పాలిటిక్స్ లో లేకపోయినా ప్రజెంట్ పాలిటిక్స్ పై మాత్రం యాక్టివ్ గా స్పందిస్తూ ఉంటారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల పాలనపై సునిశ్చిత విమర్శలు చేస్తూ ఉంటారు అందుకే ఉండవల్లి ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడతారంటూ అంతా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అరుణ్ కుమార్ గారు ఈ మాట అంటే చాలా మందికి ఆశ్చర్యమైతే సార్కు పేరు తెలియనది పొరపడుతున్నాడని కరెక్ట్ కదా సార్ నేను చెప్పింది కరెక్ట్ ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నానంటే అందరికీ అరుణ్ కుమార్ గానే తెలుసు అరుణ కుమార్ అసలు పేరు అని తెలియదు మరి కారణాలు ఏంటి మరి ఏంటి రీజన్ ఏంటి హిందీ నార్త్ ఇండియా ప్రభావం అనుకోవాలి అంతేనా కానీ అరుణ పేరు అరుణ్ అయిపోయింది కానీ మీ మీ భావాలలో చూస్తే మీరు చాలా గట్టిగా కాంగ్రెస్లో ఉన్నా కూడా నెవ్రూవియన్ సోషలిస్ట్ భావాలను ఎక్కువగా నమ్ముతున్నట్టు కనబడింది నేను చాలా ఇంటర్వ్యూలు చూశాను సో బహుశా మీ పేరెంట్స్ మీ ఎవల్యూషన్ ముందుగానే అంచనా వేసి అరుణ కుమార్ అని పేరు పెట్టారు అంత తెలియదు కానీ మా ఇంట్లో అలా మా అన్నయ్య పేరు రవి కుమార్ నేను అరుణ్ కుమార్ అంటే రవిలో కూడా అరుణ ఉంది మా తమ్ముడు విజయ్ కుమార్ ముగ్గురు బ్రదర్స్ అరుణ్ కుమార్ గారు నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు సినిమాల్లో నటించారు సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేశారు పత్రిక పెట్టారు సో రాజకీయ నాయకుడిగా ఉన్నారు పార్లమెంటేరియన్గా ఉన్నారు రాజకీయ విశ్లేషకుడిగా మారారు ఇప్పుడు ఏ పార్టీలో లేరు కనుక సో ఇన్ని రకాల డైవర్స్ ఫీల్స్ ఉన్నారు ఏది మీకు బాగా నచ్చింది పాలిటిక్స్ అండి పాలిటిక్స్ మిగతా అవన్నీ కూడా దాని బై ప్రొడక్ట్సే తప్ప పాలిటిక్స్లోనే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ అందరూ క్లాస్ లెక్క కొట్టి సినిమాలకు వెళ్ళే టైంలోనే మేము క్లాస్ లెక్క కొట్టి పొలిటికల్ మీటింగ్స్కి పోయేవాళ్ళం అలా ఎందుకు మరి పట్టిందో ఇది జెనెటిక్గా ఏమిటి ఎఫెక్టో నాకు తెలియదు కానీ పాలిటిక్స్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చాలా చిన్న వయసులోనే వచ్చింది నా ఎయిటీన్త్ ఇయర్లోనే నేను జయాంధ్ర అజిటేషన్లో ఒక థర్టీ టూ డేస్ మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ కింద వైజాగ్లో ఉన్నాను జైల్లో అప్పుడు కొంచెం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో ఉండడం బాగా తెలుసున్న పేర్లు ఇప్పుడు ఎవరంటే మన వడ్డే శోభనాథేశ్వరరావు గారు నా జైలు మేటు పెన్నమనేని కోటేశ్వరరావు గారు అప్పటికే జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ ఆయన నా జైలు మేటు ఇలా ఒక్కసారిగా చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళతో పరిచయాలు అవి ఏర్పడడంతో అది రాజకీయంగా ఇంకా అదే ఇంకా వ్యాపకం అదే వృత్తి అదే ప్రవృత్తి అదే అంటే బాటని పాట ముందు షో ఉంది ఓటు దేనికోసం అన్నారు కానీ మీరు బాటని పాట ముందు పొలిటికల్ మీటింగ్ ఉంది ఓటు దేనికోసం అనేసారు సార్ పొలిటికల్ మీటింగ్కి పోయాం కానీ మీరు జై ఆంధ్ర ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే జై ఆంధ్ర అంటే జై తెలంగాణ అంటే ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం రావాలంటే ప్రత్యేక తెలంగాణ రాష్ట్రం రావాల్సింది ఇంకో మార్గం లేదు కానీ చాలామంది ప్రత్యేక ఆనాడు ప్రత్యేక ఆంధ్ర అని డిమాండ్ చేసిన వారు ఇప్పుడు సమైక్యవాదులుగా మారిపోయారు అందులో మీరు కూడా ఉన్నారు ఏంటి జై ఆంధ్ర నుంచి సమైక్యాంధ్రకి ఈ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కర కారణం ఏంటి ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇదేంటంటే ఎవరికి నేను ఎంత చెప్పినా కూడా ఎవరికి ఎక్కని విషయం నేను ఏనాడు సమైక్యవాదిని కాదు ఆనాడు జై ఆంధ్ర అని ఏదైతే అన్నామో మొన్న ఈ తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో కూడా నేను వితౌట్ డిబేట్ వితౌట్ డిస్కషన్ జరగటానికి వీలు లేదు కూర్చుని మాట్లాడుకుని చేయవలసిందే తప్ప ఇది ఇమోషన్స్కి బ్లాక్మెయిల్ చేస్తే లొంగిపోవటానికి వీలు లేదు అన్నదే నేను నా వాయిస్ రైజ్ చేశాను ఏది జరిగినా ఎందుకంటే అసెంబ్లీలో డెసిషన్ తీసుకుని పార్లమెంట్లో జరగాలి అన్న దాని మీద అసెంబ్లీ డెసిషనే కనుక బైండింగ్ అయితే ఎవరు కూడా చిన్న రాష్ట్రం వెళ్ళలేరు అవును నాకు అంబేద్కర్ కూడా అన్నారు ఆర్టికల్ త్రీ పైన రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభలో చర్చ జరిగినప్పుడు మీకు ఆర్టికల్ త్రీలో ఏముందండి చాలా సింపుల్గా మీకు యాజ్ ఏ ప్రొఫెసర్ మీరు నాకన్నా బాగా చెప్పగలరు ఆర్టికల్ త్రీలో ఏముంది ఈ డివిజన్ చేద్దాం అనుకున్నటువంటి బిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ బిల్లు ఒపీనియన్ తెలుసుకోండి అసెంబ్లీ దగ్గర నుంచి దెన్ ద ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు రికమెండ్ టు ద పార్లమెంట్ ఆ బిల్లు పంపలే మనకి అది పెద్ద అలా డ్రాఫ్ట్ బిల్లే వచ్చింది కదా డ్రాఫ్ట్ బిల్లే వస్తే ఇదేంటిది ఆ బిల్లు పంపాలి కదా అని మన చీఫ్ సెక్రటరీ రాస్తే అక్కడి నుంచి హోమ్ సెక్రటరీ రాశాడు మీరు చెప్పినవన్నీ పొందుపరచడానికి బిల్లు యాక్చువల్గా పాస్ అయ్యే బిల్లు యాక్ట్లు అప్పుడు పొందుపరుస్తాం కానీ ఇది ఓన్లీ ఇట్స్ ఏ ఫార్మాలిటీ ఇట్స్ ఏ డ్
అని చెప్పి రాశారు సుప్రీం కోర్టు ఒక తీర్పులో చెప్పింది ఏంటంటే ఈ డ్రాఫ్ట్ బిల్లును మార్చైనా మార్చకపోయినా ఏ మార్పులు చేసైనా పార్లమెంట్ ఆమోదించవచ్చు ఆ మార్పులు చేశాక మళ్ళీ పంపాల్సిన అవసరం లేదని కూడా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పింది అవునండి కానీ ఏది దేన్ని కిందకి పంపించినటువంటి బిల్లుని మార్పు చేయొచ్చు అని చెప్పిందే తప్ప కిందకు పంపించిన బిల్లు వేరు అక్కడ పెట్టే బిల్లు వేరు అంటే కుదరదు అది డ్రాఫ్ట్ బిల్లు అందులో ఉండక్కర్లేదు దే ఆస్కెడ్ ఫర్ ఫైనాన్షియల్ మెమరాండం ఫైనాన్షియల్ మెమరాండం కంపల్సరీ ప్రతి బిల్లుకి అవన్నీ మేము బిల్లు పాస్ అయ్యేటప్పుడు పెట్టుకుంటామని అన్నారు దాని ప్రాబ్లమే ఇప్పటికి ఫేస్ చేస్తుంది ఆంధ్ర ఇప్పటికి కూడా ఆంధ్రకి ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితులు రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఆంధ్ర ఫైనాన్షియల్ పొజిషన్ ఏంటి అన్నది ఎక్కడా లేదు అసలు మీరు యాక్ట్లో చూడండి ఎక్కడైనా యాక్ట్లో ఉందేమో మనకు వచ్చేటువంటి డెఫిసిట్ ఎలాగా దాన్ని ఈ డెఫిసిట్ ఎన్నాళ్ళు వస్తుందో తెలియదు ఎందుకంటే మొత్తం రెవెన్యూ అంతా హైదరాబాద్లో ఉంది హైదరాబాద్ ఈజ్ గివెన్ అవేట్ తెలంగాణ ఇన్ వాట్ వే యూఆర్ గోయింగ్ టు కాంపెన్సేట్ ఆంధ్ర అది ఉండాలి బిల్లులో ఈ రకంగా కాంపెన్సేట్ అవుతుంది ఎందుకంటే క్యాపిటల్ కాబట్టి అసలు దీని మీద డిస్కషన్ లేదు డిబేట్ లేదు డెమోక్రసీ ఏది జరగలేదు ఆ రోజున లోపల ఏమో నెంబర్స్ లేవు అందుకని అయిపోయినట్టుగా డిక్లేర్ చేశారు బయటకు వచ్చేసారు అందుకే లైవ్ టెలికాస్ట్ ఆపేశారు నా దగ్గర వాళ్ళు అటెండ్ అయిన వాళ్ళ అటెండెన్స్ రిజిస్టర్ అంతా ఉంది ఆ రిజిస్టర్లో అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరూ చూసుకుంటే వాళ్ళందరూ బీజేపీ వాళ్ళు వీళ్ళు కలిపి ఓట్లు వేసినా సరే సరిపోదు రేపు ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండో తారీఖున సుప్రీంకోర్టులో ఇవన్నీ మీరు చెప్పినవన్నీ తేలుతాయి అసలు విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఏం కావాలి అంటే ప్రజల్లో సెంటిమెంట్ కారణం చూపో మరొకటి చూపో తమల్ని ఎక్కడ విభజనవాదులు అంటారో ఓ సమైక్యవాదులు అనరో అనే అనుమానంతోనో ఇది మేము బిల్లును తిరస్కరిస్తాం రాష్ట్రం ఎట్లా విడిపోతుందో చూస్తాం మా దగ్గర బ్రహ్మాస్త్రాలు ఉన్నాయన్నారు తప్ప ఆంధ్రప్రదేశ్ జరగబోయే నష్టాల గురించి ఎందుకు ఆంధ్ర నేతలు మాట్లాడలేదు ఎందుకు ఇప్పుడు ఆ వేళ చెప్తున్నాను కదా పొజిషన్ ఒక నెక్స్ట్ మంత్ ఎలక్షన్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అసెంబ్లీ అయిపోయింది పార్లమెంట్ అయిపోయింది నేను వద్దు దీది కరెక్ట్ కాదు మనం చేస్తున్న పని అని చెప్పి ఇరవై మంది ఎంపీలు కూర్చున్న మీటింగ్లో చెప్తే ఈ మాట కానీ నువ్వు బయటికి వెళ్ళి చెప్పావా అసలు నిన్ను బయట తిరగని ఎవరని అది లీక్ అయ్యి మా ఇంటి దగ్గర సిఆర్పి కాపలా నెల్లాళ్ళు పెట్టారు తేడా వచ్చింది ఏమో ఎక్కడ ఎవడో రాయి సురుతాడో లేకపోతే ఏం చేస్తాడో ఏం అదొక ఆ వాతావరణం తీసుకొచ్చేసారు తీసుకొచ్చే రాజకీయ నాయకులు తీసుకొచ్చారు ప్రజల్లో ఉండే కదా రాజకీయ నాయకులు మీడియా పబ్లిక్ ఆగిపోతుంది అనేటువంటి ఒక నమ్మకం కలిగించారండి కానీ ఎలా సాధ్యమవుతుంది మీరు ఆగింది అదే చెప్తున్నాను నేను ఆగింది లాయరు నేను రాసింది అదే బుక్ ఓటింగ్ జరగాలి ఓటింగ్ జరిగిన తర్వాత ఏ నిర్ణయం ప్రకటించాలి ఆ ఓటింగ్ జరపలేదు వీళ్ళు హెడ్ కౌంట్ అన్నారు వాళ్ళు ఓటింగ్ జరపలేదు కానీ ఓటింగ్ జరిగినా కూడా కాంగ్రెస్ బీజేపీ అంగీకరించి అదే చెప్తున్నాను మీకు అటెండెన్స్ లిస్ట్ ఉంది నా దగ్గర ఇద్దరు కలిస్తే లేరు వాళ్ళు కరెక్ట్ ఆ వేళ జరగకపోవచ్చు కానీ వాళ్ళ మెజార్టీ ఉంది కదా అదే మెజారిటీ ఉంటే అసలు ఎందుకండి హౌస్ ఎందుకండి వాళ్ళ మెజార్టీ ఉంది కూడా చేసేయచ్చు కాంగ్రెస్ బీజేపీ కూర్చొని మేము ఇద్దరం కలిసి చేసేస్తున్నాం అని చేసేస్తే అయిపోయింది హౌస్లోకి తీసుకురావటమే ఓటింగ్ కోసం లేకపోతే హౌస్లో ఏముంది జరగడం తప్పు అని నేను అన్నాం జరగడం ఇల్లీగల్ అని నేను అన్నాం జరిగి వాళ్ళకి ఇంత డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు ఇన్నేళ్ళుగా డిమాండ్ ఉన్నప్పుడు జరగాలి జరిగి తీరుతుందని కూడా నాకు తెలుసు కానీ ది వే ఇట్ ఈస్ డన్ డెఫినెట్గా ఇట్స్ ఎ వెరీ బ్యాడ్ ప్రెసిడెంట్ కానీ రాజ్యసభలో ఏ ఆంధ్ర సభ్యుడు కూడా విభజన చట్టాన్ని సవరణ సభ్యుడు కాకపోయినా పెట్టిన వాడు వెంకయ్యనాయుడు మనవాడే కదా ఆయన కూడా పెట్టలే కదా సవరణ పెట్టాడు పెట్టాడు ఉండాలి సవరణ అయ్యో పెట్టాడు సవరణని ఓటింగ్ ఇన్సిస్ట్ చేయలే ఆ మరి అది తప్పే కదా అదే ఇప్పుడు ఎంత అండర్స్టాండింగ్ కుస్తీ అండి కానీ రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక్కసారి ఎన్డీ అధికారంలోకి వచ్చాక మొట్టమొదటి కేబినెట్ సమావేశంలో ఈవెన్ ఎజెండాలు కూడా పెట్టకుండా ఏడు మండలాలు అప్పటికి తెలంగాణలోనే ఏడు మండలాలు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ఆంధ్రాకు మారుస్తూ ఆర్డినెన్స్ ఇచ్చారు మరి ప్రత్యేక హోదా గురించి కూడా ఆర్డినెన్స్ అడగచ్చు కదా ఎవరు అడగాలి మార్చి పార్లమెంట్ లో ప్రైవేట్ మెంబర్ మార్చి ఒకటో తారీఖున మన్మోహన్ సింగ్ కేబినెట్ వాళ్ళు ఈ రెండు కలిపి ఒకటే చేసి పంపించారండి రెండు కలిపే చేశారు స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేటస్ ఫర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈ ఏడు మండలాలు చేర్పించాలి అని చెప్పి ఒకటే రిజల్యూషన్ పాస్ చేసి రిజల్యూషన్ ప్రెసిడెంట్కి పంపించింది ఎందుకు ఆపారంటే అప్పుడు అప్పుడు ఇంకా ఇంకా అసెంబ్లీ బతికే ఉంది అసెంబ్లీ బతికి ఉండగా సరిహద్దులు మారుస్తుంటే మళ్ళీ అసెంబ్లీ ఒపీనియన్ తీసుకుని తీరాలి దట్ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్ హూ హ్యావ్ ఐ డోంట్ నో ఎక్కడి నుంచి ఆ ప్రెసిడెంట్ తీసారో వీళ్ళు ఎందుకు అంత అర్జెంటుగా చేశారంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ కనుక ఏర్పడిపోయి తెలంగాణ అసెంబ్లీ కనుక ఏర్పడిపోతే మళ్ళీ రెండు అసెంబ్లీలని అడగాలి సరిహ
పొలిటికల్ గా చెప్పింది అన్న టైం కి నేను చెప్తున్నాను కదా ఇక్కడ జరిగింది మొత్తం అంతా కూడా ఇట్స్ ఎ కుక్డ్ అప్ మూమెంట్ పాలిటిక్స్ వస్తున్నాయి నేను నీకన్నా పెద్ద సమైక్యవాదిని నేను నీకన్నా పెద్ద సమైక్యవాదిని నేను ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు తిట్టుకుని కొట్టుకుని నేను చెప్తున్నాను కదా మా ఇంటి దగ్గర అంతమంది కానిస్టేబుల్స్ ఏంటి అంటే ఒక రకంగా ఆంధ్ర రాజకీయ నాయకులు ఆంధ్ర ప్రజలకు అన్యాయం చేశారు ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ ప్రజలకు అక్కడే అన్యాయం చేయగలం అండి ఎక్కడో పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి మనం ఏం చేయగలం ఇందుకు వాటి అంటున్నా అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ మీరు కాంగ్రెస్లోనే ఉన్నారు కనుక కాంగ్రెస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్తో పొత్తు పెట్టుకుంది తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకులు వద్దన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి సీట్లు పోతాయని ఆంధ్ర నాయకులు పెట్టుకోమన్నారు సీట్లు పోకుండా అధికారం వస్తాయని రెండు వేల తొమ్మిదిలో తెలుగుదేశంలో ఇదే గొడవ తెలంగాణ నాయకులు వద్దన్నారు ఎందుకంటే సీట్లు పోతాయని ఆంధ్ర నాయకులు పెట్టుకోమన్నారు కావాలంటే సీట్లు పోకుండా అధికారం వస్తాయని సో అందరికన్నా ముందు చంద్రబాబు నాయుడు ఐదేళ్ల ముందు లెటర్ ఇచ్చేశాడు ఎర్ర నాయుడు కమిటీ దాన్ని సిఫారసు చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆర్టికల్ త్రీ ప్రకారం చేసుకోవాలి చేసుకున్న అధికారం మీకు ఉన్న కానీ మమ్మల్ని ఎందుకు అడుగుతారన్నారు సో ఇక్కడ ఆంధ్ర రాజకీయ నాయకులు ఎక్కడన్నా రాష్ట్రం సమైక్యంగా ఉండాలి అన్నదానికి కానీ ఒకవేళ విడిపోతే రాష్ట్రానికి న్యాయం జరగాలన్న దాంట్లో ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఎక్కడన్నా కమిట్మెంట్ చూపెట్టారా అదే ఇంత చేసినప్పటికీ అది స్మూత్గా ఎందుకు చేయలేకపోయారు అన్నది ఆలోచించాలి మీలాంటి వాళ్ళు ఇంతమంది ఇన్ని సపోర్ట్లు ఇచ్చి ఈ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని చాలా స్మూత్గా ఆపరేషన్ చేయాలంటే నేను ఆ రోజునే జూలై థర్టీ ఫస్ట్ వచ్చిన రోజునే ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్లో నేను స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాను వెళ్ళి షిండే గారికి చెప్పాను షిండే గారి కమిటీ ఉందని యాంటోనీకి చెప్పాను అందరు ఎదుర్కొనే చెప్పాను వెంటనే మీరు అసెంబ్లీకి పంపించి అసెంబ్లీలో రిజెక్ట్ అవుతుంది డెఫినెట్గా రాగానే రిజెక్ట్ అవ్వగానే ఇక్కడ ఒక కమిటీ అయ్యండి టైం ఉంది ఇంకా ఆరు నెలల టైం ఉంది ఇక్కడ ఒక కమిటీ అయ్యండి ఆ కమిటీ సిఫార్సు తీసుకోండి దీస్ ఆర్ ద రీజన్స్ మేము సపరేట్ చేయక తప్పదు అని అప్పుడు ఆ కమిటీ ముందుకు వచ్చి ఒక్కొక్కళ్ళు ఏమేవాళ్ళు అది ఇస్తారు ఎవరి వాళ్ళు పోతారు కానీ ఇది ప్రొసీజర్ కాదు అంటే వాళ్ళకి లాస్ట్ వరకు అనుమానమే నాకు అర్థమైన మేరకు మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి రాష్ట్రం విడిపోవడానికి మీరు వ్యతిరేకం కాదు కాదు సో మీరు జయాంధ్ర డిమాండ్కి ఇంకా కట్టుబడి ఉండాలి కనుక కానీ జయాంధ్ర డిమాండ్ అని కాదండి ఈ సెంటిమెంట్ ఎప్పటి నుంచో ఉందని నాకు తెలుసు అంటే ఓకే తెలంగాణ ప్రజలు తెలంగాణ ప్రజలు మమ్మల్ని మనం ఆంధ్రతో కలిసి ఉండటం వల్ల నష్టపోతున్నాం అనేది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది అసలు కలపద్దు కలపద్దు అని స్టార్ట్ అయింది అంతా చదివాను నేను ఆ చదివిన దాన్ని బట్టి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే పొలిటీషియన్స్ మేడ్ అన్ అగ్రిమెంట్ కానీ పబ్లిక్ని దాంట్లో సరిగ్గా చేయలేదు పబ్లిక్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయలేదు పబ్లిక్ని దాని మీద ఎడ్యుకేట్ చేసే ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు డెఫినెట్గా మీకు సెవెంటీ టూ నాటికి హైదరాబాద్లో ఎవరు లేరు అసలు నాకు తెలిసిన వాళ్ళే లేరు ఈవేళ రాజమండ్రిలో లేరు మా బంధువులంతా హైదరాబాద్లోనే ఉన్నారు జెంటిల్మెన్ అగ్రిమెంట్ కాదు జెంటిల్ జెంటిల్ పొలిటీషియన్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏదైనా పొలిటీషియన్స్ అండి సార్ అంటే పొలిటీషియన్సే మన రాత రాస్తారు ఆ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు తెలంగాణ ఆంధ్ర కన్నా కూడా ఎన్నికల్లో గెలవడం ఓ రాష్ట్రం ఏ పొలిటీషియన్లో సీట్లు వస్తాయని ఏ పొలిటీషియన్కి అయినా ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎలక్షన్ గెలవటం అండి అంటే మరి కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీకి లాభం రాలేదు కదా ఆంధ్రలో జీరో అయ్యారు తెలంగాణలో అధికారం రాలేదు అంటే తెలంగాణ ఇచ్చిన కాంగ్రెస్ కన్నా తెచ్చిన కేసీఆర్కే ఓటేశారు అంటే పార్టీ అంటే ఎందుకని నాకు ఆ బ్రహ్మ పదార్థం ఇప్పటివరకు అర్థం అలా పార్టీ అంటే ఏంటి పార్టీ అంటే ఒక ప్రిన్సిపల్ ఒక జనాల సమూహమా ఒక నాయకుడు ఒక మాటలో చెప్పాలి ఒక నాయకుడు ఒక పార్టీ అంతే ఆ నాయకుడు ఇష్ట ఇష్టాలు కేసీఆర్ ఏ పార్టీ వాడు చంద్రబాబు నాయుడు ఏ పార్టీ వాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏ పార్టీ వాడు రూట్స్లోకి వెళ్తే అందరూ ఒకే పార్టీ వాళ్ళు చేత కాంగ్రెస్ స్ట్రాంగ్గానే ఉంది లీడర్షిప్ వీక్ అయింది అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్ ఎ స్ట్రాంగ్ పొలిటికల్ ట్రైన్ చే ట్రైనింగ్ స్కూల్ అది పార్టీ కాదు అదే కోరుకోండి సైనిక స్కూల్ లాగా సైనికులు తయారు సైనికులు తయారు చేసి పంపిస్తూ ఉండడం అంటే ఆ రకంగా పొలిటికల్ ట్రైనింగ్ గ్రౌండ్గా మా మారిపోయింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓకే కొంతసేపు రాజకీయాలు పక్క పెడదాం మళ్ళీ రాజకీయాలకి మీరు సినిమాలు కూడా నటించినట్టు గుర్తు నాకు ధవల సత్యం తీసిన సినిమా కదా వంగవీటి మోహన్ రంగా ప్రొడ్యూసర్ అండి ధవళ సత్యం డైరెక్టర్ స్టోరీ అని వంగవీటి మోహన్ రంగా ఆయన ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళినా సరే నేను కూడా నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళేవాడు ఆయన ఖచ్చితంగా నేను మాట్లాడాలి ఆయన మాట్లాడే ముందు బయట ఊర్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినాను అలా మాకు ఇద్దరు ఆయన కాంగ్రెస్లో చేరాకే మా పరిచయం నాకు అంబటి సుబ్బారావు అని ఒక లాయర్ గారు ఉన్నాడు ఆయన నాకు బాగా ఫ్రెండ్ ఆంధ్ర యాజిటేషన్ అప్పటి నుంచి
ఈయన రంగా మీరు హీరోలాగా ఉంటారు విలన్ పాత్ర మీరు చూస్తే హీరోలాగా ఉంటారు అంటే కుర్రాడి కింద ఉండాలి కొత్తగా ఐపీఎస్ వాళ్ళు కుర్రాళ్ళు వస్తారు కదా ఐపీఎస్ కుర్రాడు వచ్చాడు పోస్టింగ్ అన్నట్టు ఉండాలి ఆయన ఉద్దేశం అయితే అప్పటికి నన్ను ధవళ సత్యం చూడలేదు దాసనారాయణరావు చూడలేదు ఇద్దరు వాళ్ళు వద్దొద్దు కొత్త వాళ్ళని మీరు తవతల వాళ్ళు జగ్గ అడ్వైజర్ అంతే ప్రొడ్యూసర్ రంగా ప్రొడ్యూసర్ రంగా డైరెక్టర్ ధవళ సత్యం చైతన్య రథం అనుకుంటా చైతన్య రథం దానికి మొత్తానికి జగ్గయ్య గారు వస్తారనుకున్నారు ఫస్ట్ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రెషర్స్ రంగా అంటే మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్ కదా రంగా సినిమాలో యాక్ట్ చేయడం అంటే ఆయన కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత రంగనాథ్ గారు వస్తారన్నారు ఆయన కూడా వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు తర్వాత గిరిబాబు గారు ధైర్యంగా వచ్చి గిరిబాబు గారు ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు వీళ్ళంతా కాంగ్రెస్ మైండ్ కొంత దే ఆర్ నాట్ ఫర్ యాంటీ కాంగ్రెస్ మైండ్ కాదు సో గిరిబాబు గారు యాక్ట్ చేశారు సినిమా మీరు నిర్వహించిన పాత్ర అందులో నాకు చిన్న పాత్ర ఇచ్చారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ మర్డర్ అయిపోయేది నేనే నా తర్వాతే రాదా వాళ్ళందరూ మర్డర్లను అంటే మరి తర్వాత నటించలేదా లేదండి అంతే అప్పుడే అది జరుగుతున్నప్పుడే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు మండలాధీశుడు అని ఒక సినిమా తీశారు ఆయన అడిగాడు అందులో వేషం వేస్తావా అని అంటే వద్దండి సార్ ఇంక నాకు ఏదో సరదాగా ఇది చేస్తున్నాడు చూడు ఇరవై రోజులు షూటింగ్ నెలల్లో రిలీజ్ అలాగే తీసేశారు అది బాగుంటుంది సినిమా యాక్టర్ అయ్యి మళ్ళీ రాజకీయాల్లోకి వస్తే ఇప్పుడు లాభం కదా ఇంకెక్కువ అది ఆ రాజకీయాలకు ఎలా అయితే పెచ్చ ఉండాలో సినిమా కూడా ఆ పెచ్చ ఉండాలండి ఆ పెచ్చ లేకపోతే చిరంజీవి గారు ఓపెన్ అది చెప్పారు నాకు సినిమా మీద ఉన్న ఆసక్తి ఈ మధ్యలో పాలిటిక్స్కి వెళ్ళాను దాని మీద మనసు పెట్టలేకపోయాను అని కూడా అన్నాడు వాళ్ళు అడగకుండా అది ఇండైరెక్ట్గా అన్నాడు అదే అంటే ఆయన మనసు పెట్టుంటే బాగానే పెద్ద లీడర్ అవునండి ఆయన ఎందుకో రాంగ్ స్టెప్స్ పడ్డాయి కొన్ని సరే అది వేరే టాపిక్ కాబట్టి చిరంజీవికి మంచి ఓటింగ్ వచ్చిందండి అవును బ్రహ్మాండమైన ఓటింగ్ నైంటీ తర్వాత వచ్చిన ఏ ప్రాంతీయ పార్టీకి అన్ని ఓట్లు రాలే అవునవును అయితే సీఎం అవుతాం అన్న దాంతో రావటం వల్ల కొంత ఆయన డిసప్పాయింట్మెంట్ కారణం అయి ఉండొచ్చు కానీ సినిమా నటించకపోయిన తర్వాత ఏదో ప్రొడ్యూస్ ఒక సినిమా జర్నలిస్ట్ అని ఒక అది కేరళలో పెద్ద హిట్ పిక్చర్ మీడియా మీద అవును ఆ మీడియా ఆ పిక్చర్ నేను చూడటం తటస్థించింది చూడగానే అది డబ్బింగ్ రైట్స్ కొని డబ్ చేసాం ఎందుకు మీడియా మీద పడ్డారు మీడియా కదా మీడియా ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ కదా మీడియా మెయిన్ మనకు అసలు మన ఇండియన్ పాలిటిక్స్ అంతా మీడియాగా గాంధీ గారు ఓ పేపర్ నెహ్రూ గారు ఓ పేపర్ ప్రకాశం పంతులు పేపర్ పెట్టారు ఈ వారం నేను ఓ పేపర్ పెట్టాం అప్పుడు అది ఇంకా అవసరం సాక్షి పేపర్ వచ్చాక అది అవసరం లేకపోయింది ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ వీక్లీ అండి మేము డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి మమ్మల్ని మేము డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి ఏమీ లేకపోయింది పేపర్లన్నీ వ్యతిరేకంగా రాస్తున్నాయని పెట్టాం అది ఆ వీక్లీ కాంగ్రెస్ రాజకీయాల్లో సహజంగా పైనుంచి కింద దాకా వారసత్వ రాజకీయాలు ఉంటాయి కాంగ్రెస్ అంటే ఆ మాటకైతే చాలా పార్టీలు ఉంటాయి కాంగ్రెస్లో ఉంటాయి నేను ఎక్కడో చూశాను జ్యోతి గారు మీ సతీమ్ అని మీ బాగా మాట్లాడారు చాలా పవర్ఫుల్గా మాట్లాడారు అది నాకు అనిపించింది మీకన్నా బాగా మాట్లాడారేమో అనిపించింది మరి ఆమె రాజకీయాల్లోకి రానివ్వలేదా ఆమెకు ఆసక్తి లేదా లేదా ఎవరు కుటుంబ మీ కూతురు కూడా రాలేదు రాజకీయాలకి లేదండి వాళ్ళు ఎవరికి పెద్ద ఆసక్తి లేదు కానీ మా ఆవిడ నాకన్నా బాగా మాట్లాడుతుంది అది నాకు తెలుసు ఎందుకంటే ఎలక్ట్రిషన్ కాంపిటీషన్ ఆమె మాట్లాడని చూసే మీరు ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నట్టున్నారు మీ మాట చూస్తే ఆమె బోల్తా పడింది ఆమె మాట చూసి మీరు బోల్తా పడ్డారా మాట్లాడడం చూసి ఏం కాదు అది అంతే అదృచ్ఛికం అదృచ్ఛిక మా ఫ్యామిలీస్ బాగా క్లోజ్ ఫ్యామిలీస్ అదృచ్ఛికంగా జరిగింది బట్ షీఈ్ డెఫినెట్లీ నాకన్నా చాలా బాగా మాట్లాడుతుందని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలుసు చాలా ప్రైజులు అవి వచ్చాయి ఇప్పుడు మీ మీ ఎన్నికల ప్రచారంలో కూడా ఏమైనా పాల్గొంటూ ఉపన్యాసాలు ఇచ్చారా ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడం తక్కువ కానీ ఎన్నికల ప్రచారం మొత్తం ఆవిడే ఎప్పుడు నేను ఓడిపోయిన ఎలక్షన్కి ఆవిడే నెగ్గిన ఎలక్షన్కి ఆవిడే అన్నీ చేస్తుంది కానీ మీరు మీకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే చాలా దగ్గర నేను కూడా చూశాను నేను కౌన్సిల్లో ఒకసారి ఏదో ఒక వివాదం వచ్చి మీరు మాట్లాడిన ఒక అంశాన్ని దాన్ని ఏదో ప్రతిపక్షాలు డిస్టార్ట్ చేసి పెద్ద ఇష్యూ చేస్తే నార్మల్గా అయితే ముఖ్యమంత్రికి కూడా చుట్టుకునే పరిస్థితి అవును సో ఆయన వదిలేయాలి మిమ్మల్ని బలిపశు చేయాలి స్కేప్ కోట్ చేసి హే మా వాడు అట్టే మాట్లాడతాను మేము షోకాస్ నోటి తీస్తాం అనలే అనాలి కానీ అనలే అనకుండా డిఫెండ్ చేస్తాను నాకు ఇప్పటికి గుర్తు ఆ పదం మా అరుణ్కు చాలా వాక్శుద్ధి ఉంది అని డిఫెండ్ చేశాడు చాలా అంత అభిమానించేవాడు మీరంటే చాలా చాలా అభిమానం నాకు గుర్తు కదా ఇప్పటికీ నేను కూడా అప్పుడు మీరు అనవసరంగా మీ మీద వేసుకోకండి అని చెప్పాను ఇది ఎక్కడికో తీసుకుపోదాం అనుకుంటున్నారు దీన్ని అనవసరంగా ఇంకా పెంచి మీరు వచ్చేకండి నాలుగు రోజులు అలా పక్కన వదిలేయండి దాన్ని అంటే నో నో
దాని వెనకాల ఏదో కుట్ర ఉంది అని నమ్మే వాళ్ళు ఉన్నారు ప్రచారం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అవును మీ అభిప్రాయం యాక్సిడెంట్ అండి అంటే ఎలా కంక్లూజన్ కట్టారు అంటే దాని వెనకాల ఎంక్వైరీ సిబిఐ ఎంక్వైరీ జరిగింది ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ చదివాను తర్వాత అందులో ఎవరు మిగలలేదు ఎవరన్నా ఒకళ్ళు మిగిలి ఉంటే ఏదో చేసాడు అనుకోవచ్చు కానీ ఎవరు మిగలలేదు అందరూ పోయారు డెఫినెట్గా ఆ వేళ పడ్డ వర్షం ఆ మధ్య ముప్పై నలభై ఏళ్ళలో అంత భయంకరమైంది ఎప్పుడు రాలేదు లేదు వాతావరణ పరిస్థితులు క్లియర్గా బాగలేవు బాగలేవు కానీ ఎవరు అన్నారు అసలు వద్దన్నారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి నెలలేదు సో వాతావరణం బాగలేదన్నా ఏం కాదు పోదామన్నాడు అని అంటారు జనరల్గా అండి రాజశేఖర రెడ్డి మెంటాలిటీ ఎలా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు ఆ పైలట్ ఆ పైలట్ నమ్మేస్తాడు ఇంకా వెళ్ళి కూర్చోటం పైలట్ని అడగడు కూడాను హెలికాప్టర్ టేకాఫ్ అవ్వగానే పడుకుని నిద్రపోయి ఉంటాడు నిద్రలోనే పోయి ఉంటుంది ప్రాణం నేను చాలాసార్లు ఆయనతో హెలికాప్టర్లో వెళ్ళాను ఎక్కగానే పడుకునేవాడు మళ్ళా అది దిగుతోంది అన్నప్పుడు ఆ చెవుల్లో తీసేసి కూర్చునేవాడు అనమాట అంటే అది చాలా వర్క్ లోడ్ ఉండటం వల్ల వెంటనే నిద్ర పట్టేసేది నేను అదే అనుకున్నాను చచ్చిపోయినప్పుడు ఇక్కడ పడుకుని ఉంటాడు ఇంక లేవలేదు అంతే అంటే మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారితో అంత సన్నిహితంగా ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డితో వ్యక్తిగత సన్నిహితం లేకపోవచ్చు కానీ రాజకీయంగా బాగా చూశారు ఇద్దరిలో మీరు గమనించిన తేడా రాజశేఖర రెడ్డి కాంగ్రెస్లో బయటకు వచ్చి కాంగ్రెస్లో వచ్చినవాడు అదే పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్ కన్నా పర్సనాలిటీగా పర్సనాలిటీగా నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డితో కానీ ఆ షర్మిలాతో కానీ వాళ్ళతో అంత క్లోజ్ అసోసియేషన్ లేదు షర్మిలాతో అయితే అసలు నేను ఒకసారి రెండు సార్లు మాట్లాడుంటాను జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎస్ ఒక అప్పుడప్పుడు నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఇంట్లో ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు ఈయన వస్తూ ఉండేవాడు అక్కడే మాట్లాడుకోవటం ఇక్కడ పెద్ద ఏం లేదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉండగా జగన్మోహన్ రెడ్డితో ఒక్కసారి కలిశాను నేను అంతే ఎప్పుడు కలవలే అసలు ఒకసారి ఎప్పుడో ఎలక్షన్కి టూ థౌజండ్ నైన్ ఎలక్షన్ ముందు ఎప్పుడో కలిసాం అంటే మీకు అంచనా లేదంటారు ఇద్దరి మధ్య కంపారిటివ్గా పర్సనాలిటీని ఎనాలిసిస్ ఎందుకంటే తండ్రి కొడుకులు కదా ఆటోమేటిక్ కొన్ని లక్షణాలు ఉండవు తప్పదు ఎందుకు ఉంటాయి రాజశేఖర రెడ్డి కొడుకే కదా కొడుకునే ఒప్పుకుంటాం మనం వారసత్వం ఇంకేం చెప్పినా సరే వేరే వాళ్ళు ఒప్పుకోం కానీ డెఫినెట్గా రాజశేఖర రెడ్డికి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే డెసిషన్ తీసుకుంటాడు నెక్స్ట్ రాజశేఖర రెడ్డి ఇదేది పెద్ద పెద్ద డెసిషన్లు ఆరోగ్యశ్రీ పెట్టాలా లేదా అన్నది ఇంక్లూడింగ్ వాళ్ళ డ్రైవర్తో కూడా డిస్కస్ చేసేవాడు కారులో ఎక్కి ఎలా ఉంటుంది పెడితే అని డ్రైవర్లతోటి గన్ మెన్లతోటి అందరితో డిస్కస్ చేసేవాడు అది ఈయన ఎవరితో చేయడని చెప్తున్నారు ఈయన ఏం తోస్తే అదే చేస్తాడు తప్ప ఎవరితో చేయడం అదొక పెద్ద డిఫరెన్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు ఎవరితో అందరితో మాట్లాడేవాడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు కానీ తన నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు తాను ఫామ్గా డిసిసివ్గా తీసుకునేవాడు అదే అదే మాట్లాడడం ఏం ఉండదు మాట్లాడడం అనేది వాళ్ళని కూడా అందులో భాగస్వాములు చేయటం చేయడం భాగస్వాములు చేయడం కొన్ని సందర్భాల్లో మనం చేసే తప్ప తప్ప ఉప్ప తెలుస్తుంది కూడా కదా తప్ప అయితే డ్రాప్ చేసేవాడు మీకు ఒక ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈయన ఒకరోజు అసెంబ్లీలో దెబ్బలాడుకున్నారు ఈయన ఏదో నీ తల్లి కడుపులోంచి ఎందుకు పుట్టానా అని ఏడిచే రోజు వస్తుందని ఏదో అన్నాడు ఒక మాట ఈయన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎందుకు పుట్టానా అని నువ్వు ఏడిచేంత స్కామ్స్ ఉన్నాయి నీ మీద ఉద్దేశం ఏదో కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ఫ్రేజ్ ఏదో వాడి పెద్ద గొడవ అయిపోయి ఎమోషనల్ ఇష్యూ అయిపోయి ఎమోషనల్ ఇష్యూ అయిపోయి తల్లిని తిట్టాడు ఆటు టూటర్ పెద్ద ఏదో వచ్చింది నేను తిరుపతి వెళ్తున్నాను ట్రైన్లో ఉన్నాను తిరుపతిలో దగ్గరనే పేపర్లో చూశాను అప్పటికి ఇన్ని ఛానల్స్ లేవు ఈ సోషల్ మీడియా లేదు పేపర్లో చూస్తే అదే హెడ్లైన్స్ ఏంటంటే ఇలాగా చంద్రబాబు నాయుడు వెంటనే నేను రామచంద్రరావు గారికి ఫోన్ చేశాను డాక్టర్ కేవీపీకి చేసి ఏమండి డాక్టర్ గారు అవునే గొడవ గొడవగా ఉంది మేము ఎక్కడ ఉన్నావు అంటే నేను ఇలా ఇక్కడ ఉన్నానండి మీకు ఒక మాట చెప్దామని ఫోన్ చేశాను అన్న ఏమిటి అన్న అంటే వెంటనే సభ ప్రారంభం అవ్వగానే క్షమాపణ చెప్పేమానండి అన్నాను నువ్వే చెప్పాను నేను నువ్వే చెప్పు రాజశేఖర రెడ్డికి ఎందుకండి ఇప్పుడు ఆయన కలుస్తాడా ఏదో అవుతుందా నేను గుడికి పైకి వెళ్ళిపోతున్నాను మీరు చెప్పండి మీరు చెప్తే ఉంటాడు కదా ఆయన ఐదు నిమిషాల్లో నాకు ఫోన్ వచ్చింది సీఎం నుంచి అదే ఆయన క్యాంప్ ఆఫీస్ నుంచి వచ్చి ఏంటి సీఎం గారితో మాట్లాడతా అన్నట్ట సీఎం గారికి ఇస్తున్నాను కనెక్షన్ అని ఇచ్చారు ఏంటి అరే ఉన్నాను నేను అంటే సార్ నిన్న అది ఇప్పుడే పేపర్లో చూశానండి ఏం చేయాలన్నాడు మీరు వెంటనే క్షమాపణ చెప్పేయండి అన్న నీ తలకాయ పెట్టు పెట్టు నువ్వు వెళ్ళి ఈ గొడవలు నీకెందుకా పోయి పోయి స్వామివారి దర్శనం చేసుకో చేసుకుని తిరుపతి ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నావా ఢిల్లీ పోతున్నావా ఇంకా అసలు ఈ టాపిక్కే మాట్లాడాల నేను ఆఖరిన సార్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను నేను ఇమ్మీడియట్గా వెళ్ళి అంటే ఎక్కడ ఉంటామే మనం క్షమాపణ చెప్తే ఇంకంతకన్నా ఏంటంటే ఒప్పుకున్నట్టేగా
దాని మీద చాలా కాంట్రవర్షియల్ అన్న అవుతుంది అభిప్రాయ సేకరణ జరుగుతుంది నువ్వు చెప్తే ఆయన అది కూడా దీని అభిప్రాయం కింద వేసుకుంటాడు కదా అని అని అలాగా పది మందిని అడిగి దాని దాంతో అయిపోయింది నా గొడవ మొన్నాడు మొత్తం కత్తిలు డాళ్ళు అన్ని పట్టుకుని వచ్చారు అపోజిషన్ రకంగా డిజామ్ అయిపోయింది అపోజిషన్ అయ్యింది పూర్తిగా అపఖ్యాతి పాలు చేయడానికి అన్నీ రెడీ చేసుకు వస్తే టక్ మన ఈయన లేచి ఒక మాట అనడంతో అంటే మన ఇండియన్ కల్చర్లో పశ్చాత్తాపము క్షమ ఇవన్నీ చాలా గౌరవంగా చూస్తారు అంతే ఒక్కసారి మారిపోతుంది మొత్తం సీన్ సీన్ మారిపోయి సింపతి పెరుగుతుంది బాగా పెరిగింది కూడా ఆయనే చెప్పాడు తర్వాత సో ఇలాంటివి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈయన జగన్మోహన్ రెడ్డి నేను సీఎం అయ్యాక మాట్లాడలేదు కలవలేదు ఎప్పుడో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మా మదర్ పోయినప్పుడు ఆయన వచ్చేటప్పుడు కలవటమే తర్వాత ఎప్పుడు కలవలే సో ఈయనది ఇప్పుడు వింటున్నది ఏంటంటే ఈయన డెసిషన్ తీసుకుంటాడు ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి తప్ప డెసిషన్ తీసుకునేటువంటి కార్యక్రమంలో నలుగురు నిర్వాళ్ళు చేసే అలవాటు లేదు అని విన్నాను అదేంటి మీ ఇప్పుడు మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఇంత క్లోజ్ తండ్రి గారికి ఇంత క్లోజ్ కదా అని చెప్పి జగన్ మీ మీలాంటి వాళ్ళ స్థలాలు తీసుకోడా అంటే లేదు మాకు మా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు నేను చెప్పాను నాకేం ఇంట్రెస్ట్ లేదు పాలిటిక్స్ ఆయన అడిగాడు మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేక ఆయన ఇంట్రెస్ట్తో స్థలాలు తీసుకోవచ్చు కదా ఇప్పుడు సీఎం లెవెల్లో పెద్ద అవసరం ఉండదు అండి మూడు మంది ఉంటారు ఐఏఎస్లు వాళ్ళు అదే సీఎం అనేది రాజశేఖర రెడ్డికి చెల్లింది తప్ప జనరల్గా ఒక సీఎం ఎవడో చిన్నప్పుడు నాకు మంచి బాధ తెలుసున్నవాడు వాడు ఏం చెప్తాడో విందాం అని జ్ఞాపకం తెచ్చుకుని అడిగేంత లెవెల్లో ఉన్న సీఎంస్ సహజంగా ఉన్నాయి కానీ అదే కొంప ఉంచుతా అండి ఎందుకంటే చుట్టూ కోటరీ పెట్టుకుంటారు వాళ్ళు ఆ సీఎంలకు రుచించేదే చెప్తారు అది సహజం అది జాగ్రత్త చూసుకోవాలి విషయం ఇక్కడ పార్టీ పెట్టారు నేను ఇక్కడ కోడలను ఇక్కడ ఈ గడ్డ కొరకే అంకితం అవుతాను అంటున్నారు ఏంటి షర్మిల పార్టీ సక్సెస్ అవుతాంటారు తెలంగాణ మీ అంచనా ఒక రాజకీయ విశ్లేషకులుగా ఏం నాకు పెద్ద రాజకీయాలు చాలా దగ్గరగా చూసిన వాళ్ళు కనుక నేను విశ్లేషకుడిని కాదండి ఏదో విశ్లేషణ చేయకుండా నాయకుడు కాడు నాయకుడైన వాడు ఖచ్చితంగా విశ్లేషణ చేయాల్సిందే ఏం ఆవిడ ఏం చేస్తుందో నాకు షర్మిల అది పెద్ద ఫాలో అవ్వలేదు పెద్ద మిమ్మల్ని ఎప్పుడు కాంటాక్ట్ చేయలేదు చెప్పండి అని వాళ్ళ ఆయన ఒకసారి కలిసాడు అనిల్ అది కూడా రాజకీయ సంబంధించి ఏం మాట్లాడలేదు గుర్తునే కర్టీసీకి రాజమండ్రి వచ్చాను సరదా కలుద్దాం అన్నట్టు రమ్మని చెప్పాను అంతే మీరు చంద్రబాబు నాయుడును జగన్ను బాగా ఇద్దరిని కూడా విమర్శించంగా చూశాను నేను కానీ పవన్ కళ్యాణ్ విమర్శించినట్టు ఎక్కడా చూడలేదు నేను ఇంతవరకు ఏం విమర్శించను ఆయన ఏం చేయలేదు కదా లే అది కాక మీరు చాలా సందర్భాల్లో పవన్ కళ్యాణ్ పట్టి పాజిటివ్గా మాట్లాడారు ఇదే కారణం పవన్ కళ్యాణ్ నాకు అసలు పరిచయం లేదు మాకిద్దరికీ ఒక కామన్ ఫ్రెండ్ కూడా ఎవరు లేరు ఆ రోజు కలవలేదా మనం కలిసి ఒక మీటింగ్ లో మీరు నేను ఇద్దరు కలవటం ఆ మీటింగ్ కి అది అది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏం చేయాలి అనే అంశాలు నన్ను పిలి నన్ను పిలవటం నేను ఆశ్చర్యపోయాను అది అప్పటి నుంచి నాకు ఆయన మీద సాఫ్ట్ కార్నర్ వచ్చింది నాతో చాలా బాగా బిహేవ్ చేశాడు ఆయన ఆయన ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ సెలబ్రిటీ కదా ఒక సెలబ్రిటీ నాకు అంత మర్యాద ఇచ్చాడంటే నేను నిజంగా ఆశ్చర్యపోయాను అవసరం లేదు నా వెనకాల ఏం పది ఓట్లు లేవు మీరు కూడా ఒక రకంగా సెలబ్రిటీ యూట్యూబ్ స్టార్ అని పవన్ కళ్యాణ్ నేను తర్వాత ఆయన నేను వన్ టు వన్ ఒక వన్ గంట గంటన్నర కూర్చున్నాం యాజ్ ఇంప్రెస్ మీ పాలిటిక్స్లోకి ఎందుకు వచ్చావు అన్న ప్రశ్నకి ఆయన చెప్పిన సమాధానం నాకు ఎందుకో చాలా రీజనబుల్గా అనిపించింది పవన్ కళ్యాణ్ తర్వాత పాటే కదా మీరు గంటల తప్పుడు కేసీఆర్తో కూడా చర్చించారు కానీ మీరు వాస్తవంగా కేసీఆర్తో మీరు కలవడం వల్ల ఒక పెద్ద స్పెక్యులేషన్ కూడా వచ్చింది బీఆర్ఎస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నాయకుడిగా అరుణ్ కుమార్ అని నేను మిమ్మల్ని ఆహ్వానించాడా అసలు బీఆర్ఎస్ టాపిక్ అతను మేము మాట్లాడుకోవాలి సడన్గా ఎప్పుడో పదేళ్ళ క్రితం ఆయన నా ఉద్దేశంలో టూ థౌజండ్ నైన్ చిదంబరం స్టేట్మెంట్ వచ్చాక మేము ఇద్దరం ఎప్పుడు మాట్లాడుకోవాలి సడన్గా ఫోన్ చేసి ఒకసారి రాగలరా అని అడిగితే వచ్చాను వస్తే ఆయన బీజేపీ యాంటీ స్టాండ్ తీసుకున్నాడు నేను బీజేపీ యాంటీ స్టాండ్ అది సో అదే ఆయన చెప్పాడు చాలా హోంవర్క్ చేశాడు చాలా కాగితాలు ఉన్నాయి పుస్తకాలు ఉన్నాయి అని చెప్పాడు నేను రాజకీయాలు రిటైర్ అయిపోయానండి అని చెప్తే రిటైర్ అయిపోతే ఆయన అన్నం తినడం మానేసారా టిఫిన్ చేయడం మానేసారా మీరు మట్టి గట్టిగా మాట్లాడే వాయిస్లు అందరూ రిటైర్ అయిపోయి ఉంటే అలాగా మాట్లాడాలి అని బీజేపీ ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యి ఇలాగే ఉంటే వచ్చే నష్టాలు ఏవైతే నాకు కొన్ని తెలుసో ఇంకా కొన్ని చెప్పాడు ఆయన ఆయన మీకు చెప్పాడా మీరు ఆయనకు చెప్పాడు ఆయనే చెప్పాడు ఎందుకంటే కేసీఆర్ మీద ఉన్న ఒక కామెంట్ ఏంటంటే ఆయన ఇతరులు తిన్నాడు ఆయనే చెప్తారని లేదు నన్ను అడిగాడు నేను కానీ డెఫినెట్గా అక్కడ ఏవేవైతే ఆయన తీసుకున్న మెటీరియల్ అంతా నేను వెళ్ళేటప్పుడు రెడీగా పెట్టుకుని ఉన్నాడు ఆయన ఆ మెటీరియల్ అంతా కూడా చాలామంది వర్క్ చేస్తున్నారు నాక
బాగా 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 చదువుతాడు ఆయన డెఫినెట్గా నాకేంటంటే బీజేపీని అటాక్ చేయాలంటే ముందు అతను కమ్యూనికేట్ చేయగల శక్తి ఉండాలి అది ఈయనకు ఉంది ఈయన హిందీ మాట్లాడగలడు ఇంగ్లీషు మాట్లాడగలడు సో డెఫినెట్గా నార్త్ ఇండియాలో కూడా ఈయన వెళ్ళి మాట్లాడితే కొంత ఎంతో నా ఉద్దేశం అంటే రేపు ఎలక్షన్లో నాకు ఎందుకో మళ్ళీ మోడీ అవుతాడు డెఫినెట్గా కొంచెం తగ్గి సీట్లు తగ్గి ఓట్లు పర్సంటేజ్ తగ్గి ఎవరి మీద ఆధారపడి ఉండేటువంటి పీఎంగా ఉంటే మోడీ కంట్రీకి బెటర్ ఏమో నాకు అనిపిస్తుంది మీరు నేను గమనించింది మీరు నిఖార్స్ అయినా హిందువు నిష్టాగరిష్ఠుడైన హిందువు అనుమానం లేదు భగవద్గీత రోజు చదువుతూ అవకాశం ఉన్న మేరకు వీలైనంత మేరకు ఆచరించాలని కోరుకుంటూ ఉండేటువంటి అసలు సిసలు హిందువు అనుమానం లేదు కానీ మరి హిందుత్వ సిద్ధాంతాన్ని బాగా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తారు ఐడియాలజికల్గా చాలామంది కాంగ్రెస్లో ఉన్నారు కనుక బీజేపీని విమర్శించడం కాదు నేను గమనించింది ఏంటంటే బీజేపీని వ్యతిరేకించడంలో ఐడియాలజికల్ డెప్త్ చాలామంది కమ్యూనిస్టులు కూడా ఉండే ఐడియాలజికల్ డెప్త్ నేను మీలో గమనించాను ఎందుకంటే పాంచజన్య నుంచి మొదలు కొన్ని చాలా పుస్తకాలు చదివి ఎందుకు మీకు బీజేపీ పట్ల అంత వ్యతిరేకత ఏర్పడింది ఇంత మీరు హిందూ హిందూ హిందూయిజాన్ని నమ్ముతూ కూడా హిందుత్వ పట్ల అంత తీవ్రమైన వ్యతిరేకత అంటే నేను ఫాలో అయ్యే హిందుత్వం అది కాదండి వాళ్ళు ఫాలో అయ్యే ఫాలో అయ్యే హిందూయిజం అది కాదు ఒక హిందూయిజం సనాతన ధర్మం దీనికి పేరు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు బట్ నేను ఫాలో అయ్యేది వేరు వాళ్ళు చెప్తుంది వేరు వాళ్ళు మొన్న తిరుపతి ఎలక్షన్ బై ఎలక్షన్ వస్తే ఇది భగవద్గీతకి బైబిల్కి పోటీ అన్నారు నేను ఎట్టి పరిస్థితులు ఒప్పుకోను భగవద్గీత ఒప్పుకోదు భగవద్గీత కూడా ఒప్పుకోదు ఈవెన్ నాస్తికవాదాన్ని కూడా హిందూ విధానం భాగం అత చేయం నా గుర్తు చెప్తానండి అత చైవం నిత్య జాతం నిత్యం వా మన్యసేమృతం తథాపిత్వం మహాబాహో నైవం శోచితం అరాసి అత చైవం నిత్య జాతం అంటే నిత్యం పోయేటువంటి శరీరమే ఆత్మ అనుకున్నా నీకు యుద్ధం తప్పదు శరీరాన్ని ఆత్మ అనుకున్నా అంటే భౌతికవాదాన్ని కూడా ఆయన ఒప్పుకున్నాడు అయినా సరే భౌతికవాదాన్ని ఒప్పుకోవడం ఏంటండి భగవద్గీతలో సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ వీళ్ళు భగవ మొన్న ఎవరో ఒక ఆయన అంటున్నాడు శవం దగ్గర కనుక భగవద్గీత వినిపించిందా ఆ శవవాహనం బద్దలు కొట్టేస్తాం ఆ టైర్లు కోసేస్తాం శవం దగ్గర పెడతారా భగవద్గీత అంటే జాతస్సహి ధ్రువో ముచ్చు ధ్రువో ముచ్చు అన్నటువంటి తీసుకెళ్లి పెళ్లిలో పెడతారండి అసలు భగవద్గీత ఏంటి దాని దాంట్లో చెప్పింది ఏంటి భయం వచ్చినప్పుడు నీకు ఆ భయంలోంచి ఎలా బయటపడాలనే కౌన్సిలింగ్ ఆ కౌన్సిలింగ్లోనే ఎలా బతకాలి మృత్యు అంటే ఏంటి జన్మ అంటే ఏంటి రజోగుణం ఏంటి తమోగుణం ఏంటి సత్వగుణం ఏంటి గుణాలని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి అదంత పెద్ద కౌన్సిలింగ్ ఆ బుక్ అందులో ఎక్కడ కూడా నన్ను నమ్మని చెప్పడు ఆ అక్కడికి వచ్చి మొత్తం భగవద్గీత చెప్పేసి క్లోజింగ్లో ఆయన ఏం చెప్తాడు క్లోజింగ్ శ్లోకం ఇదిగో అబ్బాయి నీకు చెప్పాను పరమ రహస్యం చెప్పాను గుహ్యాత్ గుహ్యతరమయ విమృష్యైత దశేషణ యథేచ్ఛసి తథాకురు పది పది రకాలుగా ఆలోచించు నేను చెప్పాను నీకు ఏదో వస్తే అది చెయ్యని అంత అంటే అంత లిబరల్ అంత లిబరల్ గాడ్ మనం ఈక్వల్ అని అంత ఇస్తే వీళ్ళు దాన్ని తీసుకొచ్చి ఒక సంకుచితంగా వాళ్ళు ఆదివారాలు చర్చికి వెళ్తారు కాబట్టి మనం ఏదో వారం గుడికి వెళ్ళాలి వాళ్ళు మసీదులో ప్రార్థన చేస్తారు కాబట్టి మనం కూడా ప్రార్థన చేయాలి అని దీన్ని ఏంటో భగవద్గీత ఇప్పుడు ఐదో క్లాస్లో పెడతారట కంపల్సరీ సబ్జెక్ట్ కింద నేను భగవద్గీత దాదాపుగా ఒక నైంటీ వన్ నైంటీ వన్లోనూ మొదలెట్టానండి ముప్పై ఏళ్ళు దాటిపోయింది నాకు ఇప్పుడు పూర్తిగా నేను యథార్థం మీ దగ్గర ఒప్పుకుంటున్నాను ప్రొఫెసర్ గారు కాబట్టి నాకు అర్థం అలా అంటే స్కూల్లో పెట్టడాన్ని రోజు రోజు బోధించడాన్ని మీరు వ్యతిరేకిస్తారా పాఠశాలలో పెట్టి ఏంటి ఎవరు బోధించబోతున్నారు దాన్ని క్లాస్ కుర్రాళ్ళకి అర్థమయ్యేలా భగవద్గీత చెప్పగలిగిన స్వత్త ఉండాలిగా అంతే కదా వాళ్ళకి కంటతా పట్టిద్దామనా కంటతా పట్టిస్తే ఏంటి ఉపయోగం ఆ కంటతా పట్టిస్తే ఏమవుతుందంటే నేను ప్రాక్టీస్ లిమ్మంబా పీపుల్ ఫ్రెండ్షిప్ యూనివర్సిటీలో మాట్లాడటానికి మాస్కోలో వెళ్ళినప్పుడు ఆడ డైల వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ నెక్స్ట్ డే మార్క్సిస్ట్ ఫిలాసఫీ మీద డైలెక్ట్రికల్ మెటీరియల్ ఇదాం డైలెక్ట్రికల్ మెటీరియల్ ఇదాం డైలెక్ట్రికల్ ఇదాం బట్టి పడతారు అప్పుడు అలాగే ఉంటుంది అంటే ఈ వ్యవస్థ ఎక్కువ కాలం ఉండదు అప్పుడే అరే మా మార్క్సిజాన్ని బట్టి పడితే ఇక వ్యవస్థ ఇక్కడ మిగులుతుంది అయ్యా మీరు పడే ఉన్నారు అని సో మీరు అన్నట్టు కరెక్టే అంటే మీరు అన్న నిజం భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఏమంటాడు ఎవరు విద్వేషం లేకుండా ఎవరు ప్రేమతో కరుణతో నన్ను సేవిస్తారో వారే నాకు అత్యంత ప్రీతిపాత్రులు అర్జున అన్నాడు ఎవరిని అటాక్ చేస్తే నాకు ప్రీతిపాత్రులు అని చెప్పలే శ్రీకృష్ణుడు ఇది కిషింజర్ బుక్ ఒకటి చదివానండి అందులో కిషింజర్ అన్నాడు ఈ గాంధీ చాలా విచిత్రమైన వ్యక్తి ఇతను చెప్పేది అహింస ఇతనికి ప్రేరణ ఏమో భగవద్గీత అంటాడు భగవద్గీత ఏమిట్రా అంటే సన్యాసంలోకి పోతున్న వాడిని ఆపి మొత్తం అందరినీ చంపించేస్తాడు వాళ్ళు వాళ్ళకి అదే అర్థమైంది వాళ్ళకి అదే అర్థం సన్యాసంలో పోతున్నాడు అర్జునుడు
ఆదర్శనీయం అది చదివి ఈయన అహింస చెప్తూ ఉంటాడని నేను ఇదే పార్లమెంట్లో చెప్పాను రష్యా బ్యాన్ చేసినప్పుడు పార్లమెంట్లో నా స్పీచ్లో రెండు శ్లోకాలు చదివి చెప్పాను రష్యన్స్కి మెసేజ్ పంపించండి ముందు భగవద్గీత అర్థం చేసుకున్నప్పుడు బ్యాన్ చేయమని భగవద్గీత అర్థం చేసుకున్నప్పుడు బ్యాన్ చేయండి భగవద్గీత నిజంగా చాలా నాకు అనిపిస్తుందండి ఈ వరల్డ్లోనే అంత క్లాసిక్ ఇంకోటి లేదు అంత ఎందుకు మీకు హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల్లో మీకు అనేక రకాల భావ బహోన్నతమైన భావాలు ఉంటాయి అన్ఫార్చునేట్లీ వాటిని వదిలేసి అందులో ఇప్పుడు ఉపయోగపడని వాటిని ప్ర ప్రజెంట్ చేసి విమర్శకులు చెప్తుంటారు సో అందులో ఉన్న భావాలు ఆచరించని వారు దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని చూస్తారు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు నాకు కూడా గుర్తు మాధవాచార్యులు రాసినటువంటి పుస్తకంలో సర్వధర్మ సంగ్రహాలు అందులో చార్వాకులని కూడా హిందూ థాట్లో భాగంగా చెప్తాడు అవును సో చార్వాకులు నాస్తికులు వివేకానంద కూడా చెప్పాడు అంతే కదా అసలు మీకు ఎందుకు ఇప్పుడు రామానుజాచార్యుల వారికి మీకు తెలియదు కాదు నారాయణ మంత్రాన్ని ఉపదేశించాక గురు ఇది ఎవరికి చెప్పకు చెప్తే తలకాయ పలికిపోతుంది అంటాడు వచ్చి అందరికి చెప్తాడు ఎందుకు చెప్పామని గురు అడిగితే నా తలకాయ పలిన మంచిది ఇంతమంది మోక్షం వస్తుంది కదా అంటాడు కరెక్ట్ దాని మించిన సామ్యవాదం ఇంకేముంది అదే మన ఫిలాసఫీ అదే అదే గొప్ప ఫిలాసఫీ కదా అయితే మీరు బీజేపీని వ్యతిరేకించడం అనే ఆస్పెక్ట్ మోర్ పొలిటికలా ఐడియాలజికలా అంటే నేను చిన్నప్పుడు ఆర్ఎస్ఎస్కి వెళ్ళానండి అవును మీరు నాకు గుర్తు మీరు వరంగల్లో నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో జరిగిన ఏబీవీపీ మీటింగ్లు కూడా హాజరైనట్టు మీటింగ్ హాజరైన అంతకు ముందే ఆర్ఎస్ఎస్కి వెళ్ళేవాడిని ఇదిగో ఈ చెప్పానుగా మీకు జైలుకి వెళ్ళినప్పటి నుంచి కొంచెం చదవటం బుక్లు అప్పుడే పాంచజన్యం వచ్చింది అది బంచ్ ఆఫ్ థాట్స్ బుక్ తెలుగులో ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇంగ్లీష్ బుక్ చదివేంత తెలియదు నాకు ఆ తెలుగు బుక్ చదివిన తర్వాత నాకు ఎందుకో ఇది కరెక్ట్ కాదేమో అని అనిపించి ఒక థాట్ స్టార్ట్ అయింది స్లో స్లోగా డిసోసియేట్ అయ్యాను ఇప్పుడు కూడా నాకు ఆర్ఎస్ఎస్లో చాలామంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ప్రచారకులు చేసిన లెవెల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళతో వాళ్ళు కొంచెం డెఫినెట్గా ఈ బీజేపీ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బీజేపీ లెవెల్లో మాట్లాడరు చాలా బాగా మాట్లాడతారు వాళ్ళు వాళ్ళు మనతోటి ఈ ఐడియాలజీ వీడు డిఫర్ అవుతాడు అంటే అది డిస్కసే చేయరు మనం అవాయిడ్ చేస్తారు ఎందుకంటే వీడు మారడు అనవసరం వీడితో టైం వేస్ట్ మనం లేదు మమ్మల్ని మారుస్తారు ఏమని భయం కూడా లేదు వాళ్ళు బాగా రిజిడ్ అయిపోతారు లేండి రిజిడ్ అవుతారు అంటే అరుణ్ కుమార్ గారితో మాట్లాడితే అంత మేమే మారుతామేమో అని భయం కూడా ఉండొచ్చాము మీ వాగ్దాటి అంత వాగ్దాటిగా ఒకళ్ళొకళ్ళు మాట్లాడుకున్నప్పుడు వాగ్దాటి ఉంటుంది డెఫినెట్గా నాకు ఆయన ఆయన రాసిన ఆ బుక్లో మామూలు మన ధర్మశాస్త్రమే కరెక్ట్ ప్రపంచానికి అంతటికీ మనం లా ఇస్తే మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ కాన్స్టిట్యూషన్ అని చెప్పి వరల్డ్లో ఉన్నాం అంటే అన్నీ కూడా కాపీ చేసి రాసుకోవటం ఏంటి మనమే మన లా మనకు ఉంది కదా అని నా లెక్క ప్రకారం మను ధర్మశాస్త్రం ఏమో అప్పుడు బాగుందేమో కానీ ఇప్పుడు మను ధర్మశాస్త్రం అనేది నిజంగా ఒక గంట అమలు చేస్తే అసలు దేశం అల్లకల్లోలం అయిపోతుంది మను ధర్మశాస్త్రంలో చాలా ఆడవాళ్ళ విషయంలో కానీ ఇతర శూద్రుల విషయంలో కానీ క్యాస్ట్ పరంగా ఎవరెవరికి ఏమేమి శిక్షలు అన్నటువంటి విషయంలో కానీ అసలు మనం ఇప్పుడు ఆలోచించలేము వాళ్ళు అలా ఉండగలమా అని ఎందుకు మా మామయ్య చనిపోయినప్పుడు మా నాన్న చనిపోయినప్పుడు గరుడ పురాణం చెప్పిస్తారు కదా గరుడ పురాణం గరుడ పురాణం కూడా అలాగే ఉంటుంది కులాలని చాలా ఘోరంగా మాట్లాడతారు శూద్రులు అని సో అది అది కనుక ఆ గరుడ పురాణాన్ని అంటే గరుడ పురాణంలో అంతా నేను మొత్తం వినలేదు అందులో ఏమున్నాయి నాకు పూర్తిగా తెలియదు కానీ నేను విన్నది కుల వ్యవస్థను చాతుర్వర్ణ కుల వ్యవస్థను చాలా భయంకరంగా మీకు గురం జాస్వా గబిల్లో మాట్లాడినట్లు అది నాలుగు పడగల నా హిందూ నా హైందవ నాగరాజు అంటాడు గబిలంలో సో అందువల్ల ఆ కుల వ్యవస్థను చాలా సీరియస్గా చెప్తాడు అయితే హిందూ రిలీజియన్లో ఉన్న పాజిటివ్ అంశాలు అనేది సెక్యులర్ వారు ప్రొగ్రెసివ్గా ఉన్నవారు చెప్పకపోవడం వల్ల బీజేపీ పెరిగిందేమో అని అనుమానం అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు ఒక ఎందుకో నేను చూస్తున్నానండి నాకు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళలో ఎక్కువ వచ్చేసింది అంటే ఏం చదివారన్నది పాయింట్ కదా అంటే చదువుకున్న వాళ్ళు అంటే గ్రాడ్యుయేట్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ పెద్ద ఉద్యోగాలు చదువుకున్నారు పెద్ద ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు జై శ్రీరామ్ అనే వాళ్ళలో ఎంతమంది రామాయణం చదివారు అదే నాకు అనుమానమే ఎందుకు మహాభారతంలో మొత్తం చెప్పిన చివరిగా ఏమంటారు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే పరోపకారం చేయండి అంటాడు అవన్నీ క్లాసిక్స్ అండి నాకు అదే అనిపిస్తుంది నిజంగా భగవద్గీత ఇప్పుడికి చదువుతున్నా సరే దాంట్లో ఎన్ని మనకు తెలియని విషయాలు ఉన్నాయంటే ఎలా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు ఎలాగా సత్వగుణంలోకి రావాలంటే ఈవెన్ ఏ తిండి తింటే కరెక్టు ఎలాంటి తిండి తినాలి ఎలా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ప్రాణాయామం గురించి చెప్పాడు ఆయన మొత్తం అదంతా ఈ యుద్ధ భూమిలో ఎందుకు చెప్పాడంటే ఆ భయం అనేటువంటిది యుద్ధ భయం అనేటువంటి పరిస్థితిలో భయాన్ని పోగొట్టుకోవటం చేసిన కౌన్సిలింగ్ నాకు మొట్టమొదటి అసలు బాగా ఏడు వందల శ
ఇళ్ళు వాళ్ళు కొట్టుకోటానికి రెడీగా ఉంటే ఎన్ని రోజులు చెప్పాడని ఏడు వందల శ్లోకాలు చదివాను నాకు గంటన్నర బట్టింది వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నారు ఒక గంటలో చెప్పుంటాడు అంతే కదా మొత్తం భగవద్గీతంతో గంట నలభై ఐదు నిమిషాల్లో పూర్తి చేసి ఉంటాడు మనం మొత్తం అన్ని శ్లోకాలు నాకు నాకు సాంస్క్రిట్ ఎస్ఎల్సి వరకు నా సెకండ్ లాంగ్వేజ్ సాంస్క్రిట్ అందులో చెప్పింది అదొక అడ్వాంటేజ్ అయింది చెప్పింది శ్రీకృష్ణుడు విన్నది అర్జునుడు వారిద్దరు కెపాసిటీ కూడా ఎక్కువ కదా అంతే వాళ్ళు మామూలు మన ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నట్టే సో భగవద్గీత అనేది చెప్పినట్లు యోగీశ్వరుడు శ్రీకృష్ణుడు అదే భగవాన్ కృష్ణుడు కాదు యోగీశ్వరుడు కృష్ణుడు అది నాకు చిట్టూరు ప్రభాకర్ చౌదరి గారిని మా రాజమండ్రి ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే సిపిఐ ఆయన ఆయన చెప్పాడు ఆయన నాకు నువ్వు సరిగ్గా చదువు అందులోనూ అది ఇందాక మీకు చెప్పాను అత చైవం నిత్య జాతం అది కూడా ఆయనే చెప్పాడు ఆయన శ్లోకం చెప్పలేకపోయాడు కానీ నీకు సాంఖ్యయోగంలో ఒక శ్లోకం ఉంటుంది చదువు మనిషి శరీరమే ఆత్మ అనుకున్నా సరే నీకు యుద్ధం తప్పదరా అంటాడు అంటే శరీరమే ఆత్మ అన్న వర్షన్ని ఒప్పుకున్నాడు అలా ఆలోచించేవాళ్ళు కూడా ఉంటారని ఏమో నిజంగా అటువంటి వాటిని తీసుకొచ్చి కంపేర్ చేయటం వాటిని తీసుకొచ్చి ఇది మనకేదో ఈ గ్రంథాన్ని మనం పూజించి ఊరేగింపు చేసుకుంటూ తిరగాలి అని కరెక్ట్ కాదండి మీరు రాజమండ్రి ఎంపీగా కూడా చాలా తెలిసిన దానికన్నా మీరు రాజీవ్ గాంధీ ఉపన్యాసాలు నా తెలిసిన వరకు ఇందిరా గాంధీ ఉపన్యాసాలు కూడా ట్రాన్స్లేట్ ఇందిరా గాంధీ లేదండి లేదా లేదు సో రాజ్ రాజీవ్ గాంధీ ఉపన్యాసాలు ఇలా ఉపన్యాసాలు ట్రాన్స్లేట్ చేసిన అట్లే తెలుసు నాకు తెలిసి ఏదో ఒక సినిమాలో బహుశా బ్రహ్మానందం అన్నట్టున్నారు సో బ్రహ్మానందం గారు అన్నట్టున్నారు ఏంట్రా అనువాదం చేయకరా ఉండవల్లి లాగా నిజమేనా నిజమే ఒక సినిమాలో అన్నారు ఆయన మీరు మీరు బ్రహ్మానందం గారు కలిసినప్పుడు అడగలేదా ఆయనే తర్వాత ఎప్పుడో కలిసి చెప్పారు ఇది ఇది యాక్చువల్ స్క్రిప్ట్లో లేదు నేనే అనేసాను అంటే బ్రహ్మానందం కూడా అట్రాక్ట్ అయ్యాడు మీ అనువాదాలు కానీ మీ అనువాదంలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ నాకు అప్పటికి ఇప్పటికి గుర్తు అప్పుడు నేను చిన్నవాడిని కానీ మీరు ఒక మీటింగ్లో నాకు గుర్తు రాజీవ్ గాంధీ మీటింగ్లో ఏదో పదం బాంబు ఆయన అనకపోయినా మీరు బాంబు అంటే రాజీవ్ గాంధీ మధ్య లాపి ఓ క్యాయ బాంబు అని తెల్లారి ఈనాడు అన్నది రాజీవ్ గాంధీ సభలో పేర్లిన అరుణ్ కుమార్ ఆయన టైం బౌండ్ ప్రోగ్రామ్ అన్నాడు అంటే నేను ఏమంటే ఈ కార్యక్రమం టైం బాంబు లా పేలుతుంది అన్నాను అర్థం ఏం తప్పలేదు ఆయన టైం బాంబు అన్నది వెంటనే కంగారు పడ్డాడు ఐ నెవర్ సడ్ నేను బాంబు అన్నాడు టైం బౌండ్ టైం బాంబు అన్నారని టైం బాంబు అర్థం అవుతుంది ఇంగ్లీష్ పదం తెలుగులో ట్రాన్స్లేషన్ కదా ఈ కార్యక్రమం ఇంగ్లీష్ కనుక అర్థం అయింది కానీ మీరు రాజీవ్ గాంధీ చివరి ట్రాన్స్లేషన్ మీరే చేసిన విశాఖపట్నం ఆ జ్ఞాపకాలు ఏమన్నా అంటే ఆ ఉపన్యాసం తర్వాత ఆయన ఉపన్యాసం తర్వాత తర్వాత వెళ్ళిపోయాం మేము ఎయిర్పోర్ట్కి సగం దారిలో ఉండగా ఆయన ఎయిర్పోర్ట్లో టర్నింగ్ తిరిగాడు మేము ఇంకొక ఐదు నిమిషాల్లో ఎయిర్పోర్ట్ చేరుతాం అనగా కార్లు అన్నీ వెనక్కి తిరిగిపోయాయి ఏంటంటే ఆగిపోయింది ఫ్లైట్ టేక్ ఆఫ్ అవ్వదు ఏదో స్నాక్ ఉందని మళ్ళీ వెనక్కి సర్క్యూట్ హౌస్కి బయలుదేరాం మేము సర్క్యూట్ హౌస్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయేటప్పటికి చెప్పారు లేదండి బాబు రాజీవ్ గాంధీ మళ్ళీ అక్కడ దీని దగ్గర వెనక్కి తిరిగిపోయాడు ఎన్ఎస్టీఎల్ జంక్షన్లో వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోయాడు రిపేర్ అయిపోయింది వచ్చేమన్నారు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అని వెళ్ళిపోవటం లాస్ట్ బీటింగ్ అదే లాస్ట్ అంటే ఆ ట్రాన్స్లేషన్ లో మీకు తర్వాత కానీ అప్పుడు కానీ రాజీవ్ గాంధీతో మాట్లాడింది ఏమైనా గుర్తుందా అంటే అక్కడ ఏమైందంటే ఫస్ట్ మీటింగ్ శ్రీకాకుళం అండి మార్నింగ్ అరౌండ్ టెన్ ఓ క్లాక్ నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ట్వెల్వ్ థర్టీకి విజయనగరం నెక్స్ట్ మీటింగ్ ఇది మన వైజాగ్ శ్రీకాకుళం మీటింగ్ నేను ఎన్ జనార్దన్ రెడ్డి గారు కలిసి వెళ్ళాం జనార్దన్ రెడ్డి గారు సీఎం అప్పుడు వెళ్ళి అక్కడ ట్రాన్స్లేషన్ అక్కడికి హనుమంతరావు గారు అప్పటికే వచ్చేసి ఉన్నాడు రాత్రి వచ్చి ఉండొచ్చు రాజీవ్ గాంధీ వస్తున్నాడని హెలికాప్టర్లో సీఎము పిఎంఓ కాకుండా ఒక మనిషికే స్థానం ఉంది స్థానం ఉంటే జనార్దన్ రెడ్డి గారు నాకు ఏం చెప్పారంటే నువ్వు కార్ ఎక్కేసి నువ్వు డైరెక్ట్ వైజాగ్ వెళ్ళిపో ఇప్పుడు నిన్ను చూశాడంటే రాజీవ్ గాంధీ నిన్ను ఎక్కమంటాడు నువ్వు ఎక్కావనుకో హనుమంతరావుని పక్కన పెట్టేసి మాకు ఇద్దరికి అసలే నానా గొడవగా ఉంది ఆయన పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పి నువ్వు వెళ్ళిపో అన్నాడు నేను శ్రీకాకుళం మీటింగ్ అవగానే టక్కుని కార్ ఎక్కి వైజాగ్ వచ్చాను ఈయన విజయనగరం మీటింగ్ చూసుకుని ఇక్కడ విజయనగరంలో ఎవరో ట్రాన్స్లేటర్ని పెట్టారు ఆయన కొంచెం తడబడ్డాడో ఏదో జరిగింది ఏమయ్యాడు ట్రాన్స్లేటర్ ఏమయ్యాడు అని చెప్పి రాజీవ్ గాంధీ అడగటం ఏదో జరిగింది ఆయన దగ్గరగానే ఫస్ట్ నేను ఎదుర్కొన్నా నిలబడమాను వాట్ ఈస్ దిస్ హైడ్ అండ్ సీక్ డి యూ డిసప్పియర్ అన్నాడు ఆయన అంటే వెనకాల నుంచి జనార్దన్ రెడ్డి గారు వచ్చి నువ్వు ఐ ఓన్లీ ఆస్ట్ నిమ్ టు గోపాయ్ గారు అని ఏదో చెప్పాడు చెప్తే కానీ మీకు దానివల్ల రాజీవ
సోనియా గాంధీ వెంటనే రాజమండ్రి కోనే మన అప్పన అరుణ్ కుమార్ ఆయన అని చెప్పి రాసేసింది అందుకని రాజమండ్రి అంటే అవకు ఉండవల్లి అరుణ్ కుమార్ ఒక్కడే తెలుసు కనుక అంటే నాకు మొత్తం ఇనానిమస్ గా రిజెక్ట్ చేయబడిన పేరు నాది అవును అందరూ వ్యతిరేకిస్తే కావాలని రాజశేఖర రెడ్డి పేరు రా ఇక్కడ మీకు రాజశేఖర రెడ్డితో ఉన్నాను ఎందుకంటే నేను నేను సగం రాజకీయాల్లో కూడా ఉన్నాను అది అక్కడ యాక్చువల్గా ఏం రాజశేఖర రెడ్డి కారుకో రాజశేఖర రెడ్డి కోమో మీకు ఇవ్వాలని కానీ అందరూ వ్యతిరేకించారు మీ పార్టీలో సో పేరు రాస్తే ఖచ్చితంగా వాళ్ళు అడ్డుపడతారు పేరు రాయకుండా వదిలేస్తే సోనియా గాంధీ అనివార్యంగా మీ పేరు రాస్తుందని నలభై ఒక్క పేర్లు రాసి రాజమండ్రి పేరు ఖాళీ పెడితే ఆమె ఉస్మెక్క అరుణ్ కుమార్ అయినా అయ్యో అయ్యి ఉండొచ్చు అది లేకపోతే నాకు నాకు నమ్మకం లేదు వస్తుంది ఎందుకంటే అన్ని అన్ని స్టేజుల్లో అందరూ ఇనానమస్ కప్పు వచ్చేసారు రాజశేఖర రెడ్డి ఏం మాట్లాడలేకపోయేవాడు సిఎల్పి లీడర్ కదా రాజశేఖర రెడ్డి ఊరికి వాళ్ళు అప్పు వచ్చేస్తే అప్పు వచ్చేసినట్టు రాసుకుని డి శ్రీనివాస్ ఏమో ప్రెసిడెంట్ ఆ కాగితం వెళ్ళిన దాంట్లో మనం ఎక్కడ ఏ స్థాయిలో ఏ కమిటీ కూడా సిఫార్సు చేయని పేరు నాది కానీ ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయి ఎంపీగా గెలిచారు రెండు సార్లు ఓడిపోయిన ఎమ్మెల్యేగా రెండు సార్లు ఎంపీగా గెలిచారు రెండు సార్లు ఎంపీ గెలిచారు అంటే దీని బట్టి చూస్తున్న ఎమ్మెల్యే గెలవడం దాని మీద రాజశేఖర రెడ్డి గారి జోక్ ఉంది ఒకటి నేను పొద్దున్నే లేవలేనండి ఆయన అన్నాడు రాజమండ్రి ప్రజలకు నువ్వంటే అంత ప్రేమయ్యా అన్నాడు ఏమంటే అసెంబ్లీ పొద్దున్న ఎనిమిది గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది నువ్వెక్కడ నువ్వెక్కడ వెళ్తావు పాపం అని చెప్పి ఓడించారు పార్లమెంట్ పదకొండింటికి కాబట్టి అంత ప్రేమ కానీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఉపన్యాసాలలో కూడా మీ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది అని అంటారు చాలా పవర్ఫుల్గా పేలిన డైలాగ్స్ ఆయన అడిగేవారు అందరినీ అడిగేవారు ఆయన నా ఒక్కడి అని కాదు అది ఆయన హ్యాబిట్ రేపు మీటింగ్ అనుకోండి ఎవరు రాసి ఏదైనా పట్టుకెళ్ళి నేను చదవండి అంటే అది చదివి ఇలా మాట్లాడేనా ఇలా చెప్పానా అని 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 అవతల వాళ్ళని కూడా చాలా ఎంకరేజ్ చేసేవాడు అంటే మీరు చెప్పుకోరు పైకి చెప్పుకోరు కానీ చాలా బాగా పవర్ఫుల్గా రాజశేఖర రెడ్డి గారు మాట్లాడారన్న డైలాగ్స్ కూడా దాని వెనకాల కొన్ని ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ పెద్ద నేను ఆయన స్పీచ్ రైటర్గా నేను ఎప్పుడు లేను అంటే చాలామంది ఏమంటారు అంటే కేవీపీ ఎడం భుజం ఒక భుజం అయితే ఉండవల్ అరుణ్ కుమార్ ఇంకో భుజం కారణాలు వేరైనా పనులు వేరైనా అని కేవీపీఏ ఎక్కువ నన్ను బాగా తోమేవాడు అండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు నేను ఏం చెప్పినా వస్తానే అనేవాడు కేవీపీఏ బాగా నా చేత పని చేయించుకున్నవాడు ఒక కేవీపీఏ ఒకటి ఎప్పటివరకు లైఫ్లో కానీ పాదయాత్ర డిజైన్లో కూడా మీరు ఉన్నారని పాదయాత్రను బ్రేక్ చేసి మళ్ళీ రెడ్జిమ్ చేయాలంటే లే లేదు అది కంటిన్యూస్గా ఉంటేనే ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని మీరు రాజశేఖర రెడ్డి సలహా ఏది అక్కడ పెయింట్ అయిపోయినప్పుడు లేదు అసలు ముందు ప్లాన్ చేసేటప్పుడే దీన్ని కొంత గ్యాప్ తీసుకొని మళ్ళీ హైదరాబాద్ వచ్చి మళ్ళీ పోవాలంటే వద్దన్నారు మీరు అని అంటారు కాంగ్రెస్ ఏమో అప్పుడు మ్యారథాన్ మీటింగ్స్ అండి ఓ రోజు పాదయాత్ర మీదే రాజమండ్రిలో మాత్రం ఆయన ఫెయింట్ అయిపోయినప్పుడు అక్కడ ఏదో ఒక ఇది తీసుకొచ్చి ఫ్లైట్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎదుర్కొండానే ఉన్నాడు ఆయన తోటలో ఏదో స్పెషల్ ఫ్లైట్ తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ తీసుకొచ్చేద్దాం అనేదో అంటే ఆయనే రిజెక్ట్ చేశాడు చాలా ఖచ్చితంగా చెప్పాడు నేను తెలిసి నాకు నేను డాక్టర్నే ఏం పర్వాలేదు నాలుగు రోజులు రెస్ట్ తీసుకుంటే వడదెబ్బి ఇది పోతుందన్నాడు ఆ రకంగానే జరిగింది మీరు రంగాక్ బాగా క్లోజ్ రంగాక్ బాగా అంటే కానీ ఆ తర్వాత కాపు నాయకులకు కూడా మీకు బాగా సాన్నిహిత్యం ఉన్నట్టుంది సో ఇప్పుడు రంగా కొడుకు రంగా జక్కంపూడి రామ్మోహన్ రావు ముత్యాలరాయుడు మిర్యాల వెంకట్రావు మిర్యాల వెంకట్రావు అయితే చాలా బాగా క్లోజ్ మా రాజమండ్రి అయినా ఆ మీరు కాపు కాకపోయినా కాపు నాయకులకు బాగా క్లోజ్ కనుక కాపు రాజకీయాల గురించి మా జిల్లా ఈస్ట్ వెస్ట్ అంతా కాపులు ఎక్కువ సహజంగా తెలుగుదేశం పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఏమైందంటే మెజారిటీ ఆఫ్ కమ్మాస్ అంతకుముందు అంతా కాంగ్రెస్ లో ఉండేవారు తెలుగుదేశంలోకి వెళ్ళిపోయారు దాంతో కాపులు కొంచెం నేను నేను ఎందుకు ఈ మాట అడుగుతున్నానంటే ఇప్పుడు రంగా కొడుకు కాపులు రంగా వారసత్వం కొరకు వైసీపీ టీడీపీ ఇలా పోటీ పడుతున్నాయి సో రంగాను చంపిన వ్యక్తులతో మీరు ఎలా కలుస్తారు అని వైసీపీ వాదన వైసీపీ వాళ్ళపైన టీడీపీ వాదన ఏంటి కాపులు ఎటువైపు ఉంటారంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళు కీలకం కదా ఒక ముప్పై నలభై సీట్లలో ప్రభావం చూపోతున్నారు సో పవన్ కళ్యాణ్ వెనకాల ఉంటారా పవన్ కళ్యాణ్ ఉన్నాడు కనుక చంద్రబాబు నాయుడుతో ఉంటారా సో వైసీపీ మంత్రులతో పవన్ కళ్యాణ్ పైన అటాక్ చిరంజీవి బహుశా రాజకీయాల్లో యాక్టివ్గా ఉండకపోవచ్చు చూస్తుంటే మళ్ళీ వస్తాడనేటే కనబడుతుంది ఇవాళ ఏదో ఇంటర్వ్యూ వచ్చింది నేను అసలు పక్క రాష్ట్రం రాజకీయాల్లోకి నేను ఎందుకు వెళ్తాను అన్నాడు ఆయన అంటే ఆయన తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్తా చెప్పాడు నా ఓటు ఇక్కడ ఉంది నేను ఈ రాష్ట్రం అని ఆయన తెలంగాణ రాజకీయాలు లేడుగా చిరంజీవి రాజకీయ
చిరంజీవి సీఎం కాకపోయినందుకే ఆయన తేరుకోలేపాడు ఈయన రెండు చోట్ల ఓడిపోయాడు రెండు చోట్ల ఇంతమంది అన్నాడు మామూలుగా డెబ్బై ఒక్క లక్షల ఓట్లు అనుకుంటాను ఓన్లీ విభజిత ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే డెఫినెట్ గా మీకు ఆయన పార్టీ అలా ఉంచేసుకుని ఉంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో సీఎం అవునండి నా లెక్క ప్రకారం అది అది ఎందుకు అంటే డెఫినెట్ గా రాష్ట్రం విడిపోయినప్పుడు చిరంజీవి గెడ్జ్ వచ్చినాం ఆయన పార్టీ అలా ఉంటే చాలు ఎందుకు ఆయన నడపలేకపోయాడు నెక్స్ట్ అది కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు ఆయన పాషన్ లేదు పాలిటిక్స్ కరెక్ట్ సినిమాను ప్రేమించినట్టుగా రాజకీయాలు మీరు ఇంగ్లీష్ చెప్పారు నేను తెలుగు పిచ్చి లేదు అంతే అంతే పవన్ కళ్యాణ్కి బాగా ఉంది చిరంజీవిగా కాదు ఎవడన్నా రాజకీయ ఎన్టీ రామారావు అయినా సరే ఎన్టీ రామారావు పిచ్చింది కాబట్టి అలా తిరగలిగాడు అలా సీఎం అవ్వగలిగాడు అంటే మీకు మీరు పిచ్చి అన్న పదానికి పాజిటివ్గా తీశారు మరి ఎవరెలా తీస్తారో అని అనుమాన అది డెఫినెట్గా పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడైతే మళ్ళీ నాలుగు రోజులకి రాజకీయాల్లో వచ్చిస్తే ప్రెస్ మీట్ అది పెట్టి మాట్లాడాడు అప్పుడు అనుకున్నాను ఎస్ అంటే మరి కాపు ఉండదగ్గవాడని మీరు ఆ క్వశ్చన్ కాన్సర్ చెప్పలే కాపులు ఎటువైపు ఉండవచ్చు అది కీలక ఎందుకంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు లో కాస్ట్ కన్సల్టేషన్ మీకు తెలియదు కాదు కాపులు ఎటువైపు ఉంటే అటువైపు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ చాలా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఆంధ్రాలో ఎప్పుడు అది క్లాస్ వార్ అని మొన్న ప్రకటించాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అది క్యాస్ట్ వార్ యాక్చువల్గా క్యాస్ట్ వార్ యాక్చువల్గా అది మనకు తెలుసు కానీ పబ్లిక్లో అది ఎలా వెళ్ళబోతుంది అంటే క్లాస్ వార్ నేను ఇస్తున్నటువంటి పెన్షన్లు ఇస్తున్నటువంటి మనుషులంతా ఒక క్లాసు ఈ జీతాలు అవి తీసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఈ కాంట్రాక్ట్లు చేసేవాళ్ళు ఈ వీళ్ళంతా ఒక క్లాసు ఈ రెండు క్లాసుల మధ్య జరిగేటువంటి వారు అని ఆయన క్లియర్గా చెప్పాడు ఇంకా రేపటి నుంచి అదే ఎలాబొరేట్గా చెప్తాడు ఇది ఎంతవరకు పనిచేస్తుంది ఒకటో తారీఖు జీతాలు అవ్వకపోతే ఇంత గొడవ అవుతుంది మీకు ఒకటో తారీఖు పెన్షన్లు ఇస్తున్నారేగా మీ పెన్షన్లు కూడా ఆపేస్తే ఏ గొడవ ఉండదు నేను పెన్షన్లు మాత్రం ఇచ్చి తీరుతాను ఇది రేపు నేను అనుకోవడం చా కాపు ఫ్యాక్టరీ ఎలా ఉండవచ్చు మరి అప్పుడు జనరల్గా నాకు తెలిసి అండి కాపుస్ అనేవాళ్ళు బాగా ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ అయ్యి ఉండి ఏ రకమైనటువంటి రాజకీయ ప్రయోజనాలు కానీ ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కానీ ఏమీ పొందకుండా ఉండిపోయిన కమ్యూనిటీ న్యూమరికల్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ చాలా స్ట్రెంత్ ఉన్న సింగిల్ లార్జెస్ట్ కమ్యూనిటీ సింగిల్ లార్జెస్ట్ కమ్యూనిటీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవును కానీ వాళ్ళకి రాజకీయంగా ఏమి ఎప్పుడు ఎందుకంటే సీఎం అవ్వకపోవటం వల్ల ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా చూసుకోండి విద్యా రంగం పారిశ్రామిక రంగం కాంట్రాక్ట్లు కానీ సినిమా రంగం ఏ రంగంలో చూసుకున్నా సరే కమ్మాస్కి రెడ్డిస్కే ఉంటుంది కానీ కాంపిటీషన్ ఆ టాప్ క్రీమ్లో అవునవును ఇంకో క్యాస్ట్ ఎంటర్ అవ్వలేకుండా ఉంది వాళ్ళు ఎంటర్ అయినా చాలా కష్టపడి వాళ్ళంతా వాళ్ళు రావాల్సిందే తప్ప ప్యాటర్న్ వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళకి దాసం అవ్వాలి ప్యాటర్న్ అది ప్యాటర్న్ సెల్ఫ్ మేడ్ ఉండాలి వీళ్ళు డెఫినెట్గా కాపూస్లో ఇది ఉంటుంది మమ్మల్ని ఎందుకని వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్లో తక్కువగా చూడబడుతున్నారు బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ షెడ్యూల్ క్యాస్ట్ వాళ్ళు ఫార్వర్డ్ క్యాస్ట్ మీద కోపం ఉంటే అది కాపుల మీద ఎక్కువ చూపిస్తారు ఎందుకంటే ఆర్థిక పరిస్థితి ఒకలాగే ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా కాపుల్లో ఒక రకమైనటువంటి పట్టుదల ఎక్కువ ఉంటుందండి అది ఒకటి పట్టుకుంటే వదలరు ఆ టైంకి ఎలక్షన్ టైం గేమ్ పడుతుందో తెలియదు అది పట్టిందంటే మాత్రం డెఫినెట్గా చంద్రబాబు నాయుడికి పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబుతో కలిసినా ఎవరితో కలిసినా వేస్తారు లేదు మొన్న ఇలా మొన్న జగన్కి వేశారు మొన్న రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీకి వేశారు టీడీపీకి వేశారు పవన్ కళ్యాణ్ పంతొమ్మిదికి వచ్చారు జగన్కి వేశారు పవన్ కళ్యాణ్ నిలబడినప్పటికీ రాలా ఓటింగ్ ప్యాటర్న్ తెలిసిపోయింది లేకపోతే మరి రాజకీయ పవన్ కళ్యాణ్ విడిగా చేశాడు కదా గెలుస్తాం అనుకున్నప్పుడే కాస్ట్ ఉపయోగపడుతుంది తప్ప కరెక్ట్ గెలవస్తా గెలవరు అనుకుంటే కాస్ట్ ఉపయోగపడదు చూడాలి ఈ ఎలక్షన్ కొంచెం కాంప్లికేటెడ్గానే ఉంటుంది చివరిగా మీరు ఏ పార్టీలో చేరము అని చెప్పేశారు కానీ రాజకీయాల్లో ఉంటారు అన్నారు సో ఏ పార్టీలో చేరము అనేది ఇక శుభం కార్డు పడ్డట్టా లేకుంటే ఇంటర్వ్యూ వెళ్ళా లేదు నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు నేను చెప్పాను మళ్ళీ ఇంట్రెస్ట్ పుట్టవచ్చా ఆసక్తి లేదు 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 నేను ఏం పెద్ద నేను చేయగలిగిన వాడిపోయిన చెట్టు కూడా వాతావరణ పరిస్థితులు బాగా వాడిపోయిన చెట్టు కాదు బాగా ఉన్నాయి చెట్టు చెట్టు అది కంపల్సరీ రిటైర్మెంట్ కాదు వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ విఆర్ఎస్ అందుకని విఆర్ఎస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి చెట్టు బాగానే ఉంది చెట్టుకి ఏం తేడా లేదు కానీ ఇంట్రెస్ట్ లేదు పని చేయలేనప్పుడు అనవసరం వెళ్ళటం నెక్స్ట్ నాకు దానివల్ల ఒక ఇప్పుడు ఏదైనా పోస్ట్కి వెళ్ళటం వల్ల ఎక్స్ట్రాగా వచ్చే ప్రయోజనం ఏం లేదు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను మీరు ఇందాక చెప్పారు మాట్లాడితే అవడం వింటున్నాడు అక్కడైనా పోస్ట్లో ఉన్నా అదేగా చేయవలసింది కానీ అప్పుడప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి అరవై ఏళ్ళు దాటాక రిటైర్ కావాలి అనే ఏదో డ్రాఫ్ట్ రాసిన మీరే రాశారని అంటారు నేనే రాశాను అప్పుడే నేను అనుకున్నాను అరవై ఏళ్ళకి రిటై